Hello, Assalamu alaikum, Dr. Abdullah Zubar Bulchi, 4 minutes clinical. Theke. Explain like water, ask it episode, ask camera discuss curvo, everything you have to know about gout. It a post graduation, among clinical practice, a journal could be an important disease. So that's why I do monojuk de shona jesta curpen. Anyway, Shurukurajak. First of all, what is gout? Gout is simply the inflammation of a joint. One egg joint is the body, the first metatarsophalangeal joint, it can inflammation to be she high. So, joint inflammation ta can hotse. It act a joint, it act a synovial joint. Ekane, synovial fluid thakar kota chilo. But instead of synovial fluid, ekane kichi uric acid crystal is a joma hoetse. So, a uric acid crystal ta namo hoche monosodium urate crystal. Ekane is a joma hoar karoni, ultimately a joint ta inflamed hoetse. So, a monosodium urate crystal ta ultimately gla joint a chola jay, among joint a gay, joint a ke inflamed kora de. So, when I'm right, joint a kichi inflammatory symptoms bubble like joint becomes red. Hot, uh, tender, and swollen. I'm a red hot, tender, and swollen at a joint bubble. The second portion of the monocytic mirror crystal a joint is a canojama hollow because of the hyperuricemia. Hyperuricemia money hot excessive level of uric acid in your blood. So, body the excessive level of uric acid in the blood thakar karone ki hot because it ultimately production kore kichu needle shaped kichu needle shaped sharp crystals. Sharp shooter motor crystal to record a jagular now has a monosodium urate crystals. Egulo ultimately a mother body osho on to legate jomahoi, jacan a blood flow comb. The Kothagota blood flow comb like a mother joint among ultimately a cane a deposition hoi at a bibino complications to record. এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই হাইপারইউরেসিমিয়াটা কেন হচ্ছে আমি পৃথিবীর সবচেয়ে ইজি ওয়েতে এটা বলছি একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন হাইপারইউরেসিমিয়ার কারণ জানার আগে চলুন একটু ছোট করে আমাদের নরমাল ফিজিওলজি কি রকম হওয়ার কথা ছিল সেটা একটু জানি ধরুন এটা হচ্ছে একটা ডিএনএ আমরা জানি ডিএনএ হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিড দিয়ে গঠিত তো এই ডিএনএ এর ভিতর আমরা জানি কিছু নাইট্রোজেনাস বেস থাকে যেগুলোকে আমরা বলি পিউরিনস এন্ড পাইরামিডিনস এটা আমরা সবাই জানি পিউরিনস হচ্ছে এডেনিন গুয়ানিন এন্ড পাইরামিডিনস হচ্ছে সাইটোসিন এন্ড থায়ামিন সো এনিওয়ে নরমালি কি হয় নরমালি আমাদের সেল যখন অটোমেটিক ডিস্ট্রাকশন হয় তখন কিন্তু ওই নিউক্লিক অ্যাসিড অথবা ডিএনএ এরও কিন্তু তখন ডিস্ট্রাকশন হয় এন্ড নিউক্লিক অ্যাসিড এন্ড ডিএনএ যখন ডিস্ট্রাকশন হবে তখন এই যে পিউরিন যেগুলো ছিল আমার বডিতে এগুলো আলটিমেটলি ইজ কনভার্টেড টু ইউরিক অ্যাসিড এটা পিউরিন কো আলটিমেটলি ইউরিক অ্যাসিডে তখন রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং আলটিমেটলি এই ইউরিক অ্যাসিডটা আমাদের ইউরিনের সাথে বাইরে বের হয়ে যায় এক্সক্রিটেড হয়ে যায় সো নরমালি কি হওয়ার কথা ছিল যে নরমাল যে পিউরিনগুলো প্রোডাকশন হচ্ছে এটা আলটিমেটলি ইজ কনভার্টেড টু ইউরিক অ্যাসিড অ্যান্ড ইউরিক অ্যাসিড ইজ আলটিমেটলি কনভার্টেড অ্যান্ড এক্সক্রিটেড ইনটু ইউরিন কারণ আমি আমার বডিতে এক্সেসিভ লেভেল অফ ইউরিক অ্যাসিড চাই না বাট ইন কেস যদি সামহা আমার বডিতে ইউরিক অ্যাসিড লেভেলটা বেড়ে যায় তখন কি হয় আমাদের বডি যে নর্মাল পিএইচ সেভেন পয়েন্ট ফোর এই পিএইচে এই ইউরিক অ্যাসিড থেকে একটা প্রোটন লস হয় এই প্রোটন লস একটা প্রোটন লস হওয়ার ফলে এই ইউরিক অ্যাসিডটা আলটিমেটলি ইস কনভার্টেড ইনটু ইউরেট আয়ন ইউরেট আয়নে রূপান্তরিত হয় এই ইউরেট আয়নে কনভার্ট হওয়ার পর এটার সাথে যখন একটা সোডিয়াম এসে যুক্ত হয় তখন আলটিমেটলি এটা তৈরি করে মনোসোডিয়াম ইউরেট আয়ন অথবা মনোসোডিয়াম ইউরেট ক্রিস্টালস সো এটাই হচ্ছে তাদের গল্প এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে ইউরিক অ্যাসিড এটা আমার বডিতে কখন বাড়বে খুব স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করুন যে আপনার বডিতে ইউরিক অ্যাসিডটা কি করে বাড়তে পারে হতে পারে আপনি ইউরিক অ্যাসিড বেশি খাচ্ছেন হতে পারে আপনি আপনার বডি থেকে ইউরিক অ্যাসিড কম এক্সক্রিট হচ্ছে হতে পারে আপনি আপনার বডি থেকে ইউরিক অ্যাসিড বেশি প্রোডাকশন করছেন তো এখন আসুন যে একটু কারণগুলো জেনে নেই যে ইনক্রিজ কনজামশন যে আমি বেশি খাচ্ছি কি খেলে বেশি হয় লাইক রেড মিট আমরা যে বিফ খাই এটা কিন্তু হাইপারেসিমিয়া করতে পারে এছাড়াও আরও কিছু ফুডস লাইক শেলফিস ও অ্যানচোভিস এগুলো নর্মালি আমরা খাই না তবু একটু জেনে রাখা ভালো যে এইসব ফুড কনজামশনের কারণে কিন্তু হাইপারেসিমিয়া হতে পারে এখন জানি যে কি কারণে আমার বডি থেকে রেনাল এক্সক্রিশন কম হচ্ছে ইউরিক অ্যাসিডের লাইক অ্যান্ড ডিহাইড্রেশন ডিহাইড্রেশনের কারণে কারো ইউরিনেশন কম হচ্ছে সো আলটিমেটলি ইউরিক অ্যাসিড কম বেরোচ্ছে সো দ্যাটস হয় ইউরিক অ্যাসিড বডিতে বিল্ড আপ করছে ডিহাইড্রেশনটা কেন হতে পারে আমার বডিতে যদি আমি পানি কম খাই যদি ওয়াটার ইনটেক কম হয় অথবা কেউ যদি অ্যালকোহল কনজামশন বেশি করে সো এই দুটো কারণে বডিতে ডিহাইড্রেশন হতে পারে অ্যান্ড অ্যানাদার কজ ইজ রেনাল ফেলিওর রেনাল ফেলিওর হয়ে তো কিডনি কাজ করতে পারবে না ইউরিক অ্যাসিড বের করতে পারবে না সো আলটিমেটলি বডিতে ইউরিক অ্যাসিডের লেভেল বেড়ে যাবে 
and another uh, causes increased production kokhon kokhon borete production ta beshi hoy jokhon amra fructose containing corn syrup beverages khai to e dhoroner beverage khele uric acid production beshi hote pare and another causes psoriasis e charo aro kichu karon ache like kyu jodi sobshomoy red meat khete thake she ultimately ki hoye jabe she ultimately obese hoye jete pare ultimately tar diabetes hote pare to obesity and diabetes kintu ekta cause of hyperuricemia it's a very important cause of chemotherapy and radiation. Prashno hoche chemotherapy and radiation can hyperuricemia hobe because chemotherapy and radiation ki hoy je cell death beshi hoy. Amra cell destruct kori chemotherapy the cancer cell maybe. To oi cell e kintu nucleic acid ache. Structure e kintu purin ache. So ultimately seta break down the uric acid production kore. So that's a cause for hyperuricemia. And another cause is genetic maybe there are some genetic predisposition for hyperuricemia and another cause is ckd ckd the hyperuricemia her cause maybe uh, kidney tokhon enough poriman uric acid excrete korte pare na and some drugs like thiazide thiazide and aspirin e dutor drug o kintu hyperuricemia korar jonno dai so that's all about uh, hyperuricemia ta keno hocche এখন জানবো যে پیشنট আমার কাছে কি নিয়ে প্রেজেন্ট করবে তার সিম্পটমস কি হবে তো গাউট আমার কাছে দুভাবে প্রেজেন্ট করতে পারে একটা হচ্ছে অ্যাকিউট গাউট এন্ড অ্যানাদার ওয়ান ইজ ক্রনিক গাউট সো আমরা আগে জানবো অ্যাকিউট গাউট নিয়ে پیشنট আমার কাছে কিভাবে প্রেজেন্ট করবে তো আমরা জানি যে গাউট হয় নরমালি গাউট অ্যাটাক হতে পারে ফার্স্ট মেটাটারসোফ্যালেনজিয়াল জয়েন্ট যে লাইক ইন দিস পিকচার এই জয়েন্টে বেশি হতে পারে এছাড়াও কিন্তু এলবোস elbow or ankle amader pair gorali othoba knee amader hatu othoba wrist joint e kintu gout attack hote pare but most commonly first metatarsal phalangeal joint e beshi hoy patient amar kache kibhabe present korbe seta hocche patient amake bolbe tar jiboner worst pain ever je amar jiboner sobche kharap betha hocche এবং মাঝে মাঝে কোনো কোনো পেশেন্ট বলতে পারে যে এত ব্যথা সে ঘুম থেকে একদম লাভ দিয়ে উঠে গেছে ব্যথাতে পায়ের ব্যথাতে রাইট ওকে এত ব্যথা যে হয়তো সে মোজা পড়তে পারছে না অথবা ছোট একটা চাদর যদি তার পায়ে পড়ে তো বসে প্রচণ্ড ব্যথা চিল্লায় উঠতেছে সো দ্য পেন ইজ সো সিভিয়ার ওর্স্ট পেইন এভার ওকে এই ব্যথাটা নর্মালি এই পেইনটা নর্মালি ম্যাক্সিমাম সিভিয়ারিটি যায় উইদ ইন টু টু সিক্স আওয়ার্স দুই থেকে ছয় ঘন্টার ভিতরে ওটা ম্যাক্সিমাম সিভিয়ারিটিতে যায় বা একিউট গাউট অ্যাটাক হবে আলটিমেটলিটা কিন্তু কমপ্লিটলি রিজলভ করে উইদ ইন সেভেন টু ফোরটিন ডেজ এবং ব্যথার সাথে সাথে পেশেন্টের কিন্তু ফিভার অ্যান্ড মেলাইজ এর হিস্ট্রিও কিন্তু দিতে পারে সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট অ্যাকিউট গাউট এটা কিন্তু আমি বলতে ভুলে গিয়েছি এটা একটা সুন্দর নাম আছে এটাকে আমরা বলে হচ্ছে পোডাগ্রা পিও ডিএজি আর এ পোডাগ্রা ওকে এবং আরেকটি ভ্যারাইটি হচ্ছে ক্রনিক গাউট অ্যাকিউট গাউট থেকে কিন্তু আলটিমেটলি ক্রনিক গাউট হতে পারে জেনারেলি বছরে যদি একবারের বেশি অ্যাকিউট গাউট হয় তখন ইট ক্যান লিড টু আলটিমেটলি ক্রনিক গাউট তো ক্রনিক গাউটে কিন্তু আলটিমেটলি এটা আর্থ্রাইটিস করতে পারে অ্যান্ড টিস্যু ডিস্ট্রাকশন করতে পারে যদি কারো ক্রনিক গাউট হয় তো ক্রনিক গাউটকে আমরা বলি হচ্ছে টোফাস ও টোফাই এগুলো জমা হয় নর্মালি আমাদের ছোট ছোট জয়েন্ট এবং টেন্ডন্সে জমা হতে পারে লাইক এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে এখানে টোফাই লামস দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট জয়েন্টগুলোতে তো ক্রনিক গাউটে কিন্তু আবার কিছু কমপ্লিকেশান আছে লাইক কারো যদি গাউট ক্রনিক থাকে তখন কিন্তু তার রেনাল স্টোন হতে পারে রেনাল স্টোন অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ান ইজ ইউরাট নেফ্রোপ্যাথি ইউরাট নেফ্রোপ্যাথি ইউরাট নেফ্রোপ্যাথিতে কি হয় যে ইউরিক অ্যাসিড যেগুলো প্রোডাকশন হচ্ছিলো বেশি বেশি ইউরিক অ্যাসিড এগুলো আলটিমেটলি আমাদের কিডনির যে ইন্টারস্টেশিয়াম ইন্টারস্টেশিয়াম ইন্টারস্টেশিয়ামে গিয়ে জমা হয় এবং আলটিমেটলি কজ ইউরাট নেফ্রোপ্যাথি তো চলুন এখন আমরা জানবো যে ইনভেস্টিগেশন আমি পেশেন্টকে কি দিব তা আমরা যেসব ইনভেস্টিগেশন করতে পারি সেটা হচ্ছে সিবিসি অ্যান্ড ইয়েসআর সিআরপি সিআম ইউরিক অ্যাসিড সিআম ইউরিয়া অ্যান্ড ক্রিয়েটিনিন অ্যান্ড টু কনফার্ম উই ক্যান ডু এ জয়েন্ট ফ্লুড রেসপারেশন অ্যান্ড জয়েন্ট ফ্লুড স্টাডি তো চলুন যে কোন কোন ইনভেস্টিগেশন আমি কি কি পেতে পারি ইন কেস অফ সিবিসি অ্যান্ড ইয়েসআর সিবিসিতে আমি ডাব্লিউ বিসি কাউন্ট বেশি পেতে পারি বিকজ দেয়ার ইজ এন ইনফ্লামেশন গোয়িং অন আই মিন দ্যাট ইয়েসআর মে রেস্ট অ্যান্ড সিআরপি ইজ রেস্ট অ্যাগেইন ইন কেস অফ সিআম ইউরিক অ্যাসিড এটা ইউজুয়ালি রেজডে থাকে বাট সামটাইমস এটা কিন্তু নর্মাল থাকতে পারে তো প্রশ্ন আসে যে কখন নর্মাল থাকতে পারে ইন কেস অফ অ্যাকিউট অ্যাটাক অ্যাকিউট অ্যাটাকে ইউরিক অ্যাসিডটা নর্মাল থাকতে পারে এছাড়াও সিরাম ইউরিয়ান ইউক্রিয়েটিন আমরা করবো টু সি এনি ক্রনিক রেনাল ফেলিউর আছে কিনা পেশেন্টে 
and a shop kitchen corner put a confirm curve key the actor joint for this aspiration curve which will be the health is a only joint for this aspiration course and he joined the ultimate take a joint for this study journal part of the to join for study the amy key the cables you watch this is a case of gout i'm ready to go to the joint for the kitchen needle shaped crystal at the ujima no sodium you're at more so damn you're taking a needle shape crystal that has a way and most importantly a negative by refringence test the negative of a the positive by refringence test go on the body in case of co2 gout to see the gout key i'm our next video the jumbo so that's all about investigation এখন আসুন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয় যেটা সেটা যে ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্ট কি করে দিব ট্রিটমেন্টকে দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় দুইটা স্ট্রাকচার একটা হচ্ছে অ্যাকিউট অ্যাটাকে আমি কি করব অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ান ইজ ক্রনিক গাউটে আমি কি করব অ্যাকিউট গাউটে যখন কেউ অ্যাকিউট অ্যাটাক নিয়ে আসবে লাইক পোডাগ্রা নিয়ে আসবে নামটা মনে রাখবেন পোডাগ্রা পোডাগ্রা যদি কেউ নিয়ে আসে তখন আমাদের ফার্স্ট লাইন ড্রাগ হবে একটা এনএসআই এনএসআইড আমি কী কী দিতে পারি দিতে পারি হচ্ছে ন্যাপ্রোক্সেন ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম ও রেন্ডোম্যাথাসিন এই তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা এখন আবার প্রশ্ন আসে যে আমার ডোজটা কীরকম হবে রাইট তো যদি আমি নেপ্রক্সেন দেই তো আমার স্ট্যাট আই মিন ইমিডিয়েট ডোজ হবে সেভেন ফিফটি মিলিগ্রাম ইমিডিয়েটলি দিব পেশেন্টকে এবং আলটিমেটলি এটা কন্টিনিউ করব হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড মিলিগ্রাম এইট টু টুয়েলভ আওয়ারলি তার মানে দিনে তিনবার অথবা দুবার দিব ফাইভ হান্ড্রেড মিলিগ্রাম যদি আমি ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম চুজ করি তো ডোজ হবে আমার সেভেন্টি ফাইভ মিলিগ্রাম আমি স্ট্যাট ওর ইমিডিয়েট দেবো আলটিমেটলি কন্টিনিউ করবো হচ্ছে ফিফটি মিলিগ্রাম সিক্স টু এইট আওয়ারলি যদি আমি ইন্ডোম্যাথাসিন সিলেক্ট করি তাহলে আমার ডোজ হবে সেভেন্টি ফাইভ মিলিগ্রাম স্ট্যাট অ্যান্ড ফিফটি মিলিগ্রাম সিক্স টু এইট আওয়ারলি জাস্ট লাইক দ্য ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম সো এটা হচ্ছে এনএসএইডস এর ডোজ তো এখন এমন কন্ডিশন আসতে পারে ধরুন পেশেন্টের পেপটিক আলসার আছে তখন কিন্তু আমি এনএসএ দিতে পারবো না তখন কিন্তু আমি কোনো ড্রাগ চুজ করতে হবে তখন আমি কী ড্রাগ চুজ করতে পারি উই ক্যান চুজ কোলছিসেন 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 যদি এনএসএ না দিতে পারি আমি কোলছিসেন দেব তো কোলছিসেনের ডোজটা কীরকম হবে কোলছিসেনের ডোজ হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিলিগ্রাম ফোর টু টু থ্রি টাইমস এ ডে আই মিন বিডি ও টিডিএস টু টু থ্রি টাইমস এ ডে কোলছিসেন তো ধরুন আমি এনএসএরও দিতে পারবো না কোলচিসেনও দিতে পারবো না কেন দিতে পারবো না লাইক ইন কেস অফ রেনাল ফেলিওর ওই পেশেন্টের রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট আছে তখন কিন্তু আমি এনএসএ এর কোলচিসেন দিতে পারবো না তখন কিন্তু আমরা আরেকটা ড্রগ আমাদের হাতে আছে সেটা হচ্ছে স্টেরয়েডস লাইক প্রেডনিসলন দ্যাট মিস মিথাল প্রেডনিসলন আমরা প্রেডনিসলন দিতে পারি কিভাবে আমরা দিতে পারি ওরাল ওর ইন্ট্রামাসকুলার ওর ইন্ট্রা আর্টিকুলার জয়েন্টের ভিতরে দিতে পারি আইএম দিতে পারি অথবা ওরালেও দিতে পারি সো একুইটাটাকে আমাদের ড্রাগ হচ্ছে তিনটা এনএসএইড ওর কোলচিসিন ওর ফ্রেডনেস ওয়ান ওর স্টেরয়েড রাইট আই বিলিভ যে একুইটাটাকে আমি কী করবো এটা কমপ্লিটলি ক্লিয়ার এখন আসুন যে ক্রনিক গাউটে আমি কী করতে পারি ইন কেস অফ ক্রনিক গাউট আমাদের চয়েস অফ ড্রাগ হচ্ছে অ্যালোপুরেন ওর ফেবুক জোস্টার যদি আমি অ্যালোপুরেন দিতে না পারি দেন আমি ফেবুক জোস্টার দিব তবে ক্রনিক গাউটের ক্ষেত্রে একটু মনে রাখতে হবে পেশেন্টকে কিছু ইনস্ট্রাকশন দিতে হবে লাইক পেশেন্টকে বলতে হবে ইউরিক অ্যাসিড বাড়ায় হাইপেরেসিমে করে এরকম কোনো ফুডস খাওয়া যাবে না লাইক কী কী খেতে পারবে না সে রেড মিট খেতে পারবে না বাঁধাকপি খেতে পারবে না ফুলকপি খেতে পারবে না অথবা কম খাবে প্লাস হচ্ছে আমরা দিতে পারি অ্যালোপোরেনল অ্যালোপোরেনল স্টার্টিং ডোজ হচ্ছে হান্ড্রেড মিলিগ্রাম পার টোয়েন্টি ফোর আই মিন এক দিনে হান্ড্রেড মিলিগ্রাম দিয়ে আমরা স্টার্টিং ডোজ করব আলটিমেটলি এটাকে ইনক্রিজ করব যদি আমি অ্যালোপোরেনল চুজ করতে না পারি সো আলটিমেটলি আই ক্যান চুজ ফেবুক জোস্টার সো এখানে আমরা অনেক ড্রাগ চুজ করতে পারি সো পেশেন্টের কন্ডিশন সিভিয়ারিটির উপর ডিপেন্ড করে আমি আমার ড্রাগ চুজ করব সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট গাউট আমি বিশ্বাস করি যে গাউট নিয়ে শত কনফিউশন যত কোয়েশন ছিল এভরিথিং ইজ ক্লিয়ার্ড সো দ্যাটস অল ফর টুডাই আমাদের আগের ভিডিও এবং নেক্সট এপিসোডগুলো পেতে উপরে সার্চ বক্স অথবা ইউটিউবে গিয়ে সার্চ দেবেন ফোর মিনিটস ক্লিনিক্যাল লিখে এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন সো ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ